ഹലോ രിവൺ ഞാൻ സാഖ് വേൾഡ് വാർ ത്രീനെ തുടക്കം ഇടുന്ന പോലെയായിരുന്നു ഇന്നലെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ഒരു അറ്റാക്ക് അമേരിക്ക ഇറാനിൽ നടത്തിയ ഇറാനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരിലെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മിലിറ്ററി ജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ ഡ്രോൺ യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇന്നലെ ഇറാനിൽ അറ്റാക്ക് നടത്തി അവിടെ കൊന്നു കൊന്ന ശേഷം അവിടുത്തെ ക്രൂഡ് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ശേഷം ക്രൂഡ് ഓയിലിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വില കൂടി നല്ല വില കൂടി അപ്പോൾ അമേരിക്ക എന്തിനായി അറ്റാക്ക് നടത്തി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക എന്തിനായി അറ്റാക്ക് നടത്തി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോകണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഇലക്ഷനും മുമ്പ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻസിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ ആയാലും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആയാലും ജോർജ് ബുഷ് ആയാലും ബറാക്ക് ഒബാമ ആയാലും ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ഷന് അവർ ഒരു പിരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളോടൊരു അവർക്ക് ഒരു പാട്രോഡ്സും കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തും അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് നടത്തുന്ന മെയിൻ സ്ഥലമാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അമേരിക്ക നമ്മൾ ബന്ധം അമേരിക്ക എന്തിനാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്കത് ഫുള്ളായി നോക്കാം അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് ഇതിൽ നോക്കാൻ നോക്കാം വേൾഡ് വാർ ത്രീ നടക്കാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒക്കെ ശരിയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനാരിയോ ആണ് നടക്കാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് വാർ ടു എന്ന സമയത്ത് ഒരു സിനാരിയോ നടന്നുകൊണ്ട് പോലെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇറാൻ്റെ സൈഡിൽ റഷ്യ ചൈനയൊക്കെ ഇറാൻ്റെ സൈഡിലാണ് അമേരിക്കയുടെ സൈഡിൽ സൗദി അറേബ്യ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺട്രി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ സൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ രാവിലെ പുലർച്ചയ്ക്ക് അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ്റെ ഒരു ഡ്രോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഇറാനിലെ ഇറാഖിൽ വെച്ച അറ്റാക്ക് നടന്നു ബാഗ്ദാദിൽ വെച്ച അറ്റാക്ക് നടന്നു അറ്റാക്കിൽ ഒമ്പത് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിൽ മെയിനായിട്ട് കൊല്ല മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ആളെന്ന് പറയുന്നത് സുലൈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ കമാൻഡറാണ് ഇറാനിലെ സൈന്യ നേതാവിൻ്റെ കമാൻഡറിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അയാൾ അയാളെ കൊന്നപ്പോൾ ഇറാനിലെ പ്രസിഡൻറ് ഒരു ട്വിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കക്കെതിരെ ഇന്ന് നീ എന്നെ അടിച്ചു അത് ഞാനിപ്പോൾ താങ്ങുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നിന്നെ അടിക്കും അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നീ കാത്തിരുന്നു അന്ന് ആ അടി നല്ല വലിയൊരു അടിയായിരിക്കും അത് താങ്ങാനുള്ള കരുപ്പ് നീ കൂട്ടി വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്വിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വിറ്റ് അമേരിക്ക തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം അമേരിക്ക പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഞാൻ ഒരു പേടിപ്പിച്ച് വിട്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇനി അമേരിക്കക്കെതിരെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തില്ല ഈ സുലൈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഒരുപാട് അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി ടു ലണ്ടൻ വരെ ഒരുപാട് അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേടിപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക ഒരുപാട് ന്യായീകരിച്ചില്ല അമേരിക്കൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള മെയിൻ്റെ എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മെയിൻ്റെ എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പറഞ്ഞ സ്വയമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചീപ്പായ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും ക്രൂഡ് ഓയിലിന് ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ക്രൂഡ് ഓയിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് അതൊക്കെ എല്ലാം കൂടി വില കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാവരും ടോട്ടലായിട്ട് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് അമേരിക്കയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും നമ്മൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ആകെ മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൺട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൗദി അറേബ്യ ഇവർ രണ്ട് പേരും എപ്പോഴും ഒരു അടിയായിരിക്കും കാരണം ആരാ വലിയ ആൾ ആരാ വലിയ ആളെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു അടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ പറയുന്നത് ഇത് മുസ് ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ 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 നാട്ടിലാണ് മക്ക ആയാലും മദീന ആയാലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇതിലാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക് ആയാലും മുസ്ലിംസ് ആയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതു
കൂടുതൽ അമേരിക്ക എപ്പോഴും ശത്രുത മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറാ ഇറാനിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇറാൻ സദാം ഹുസൈൻ ഇറാനിൻ്റെ അമേരിക്ക ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാനിന് സദാം ഹുസൈനെ കൊന്നോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സുലൈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാനിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഒന്നാക്കിയിട്ട് ഇറാനും ഇറാഖും ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഈ സുലൈമാൻ എവിടെയൊക്കെ പോയി സംസാരിച്ച് നമ്മളെ കുറേ ആൾക്കാരാണ് നീ സൗദി അറേബ്യയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാ കാരണം സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അമേരിക്കനെ വെറുക്കുന്ന ഒരാളാണ് സുലൈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സുലൈമാനിന് സമാധാനത്തിൽ ഇരുന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുലൈമാൻ്റെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഒരു കൊന്നിട്ടുണ്ട് അമേരിക്ക എംബസി ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്ക വെക്കുന്ന വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ കാരണം ഒരുപാട് അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ജീവൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ കൊന്നാൽ നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക ഒരുപാട് വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു അടുത്തൊരു വേൾഡ് വാറിനെ തുടക്കമാണ് ഇറാൻ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു അറ്റാക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യും അതിന് നീ എന്ത് ഇനി അറ്റാക്ക് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ ഉത്തരവാദി നീ നീയാണ് നിങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ എല്ലാ ഉത്തരവാദി എന്തൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും അമേരിക്കൻ ഉത്തരവാദി നീ തുടങ്ങി വെച്ചില്ലേ അപ്പം ഇനി എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ വരാൻ പോകണോ അതൊക്കെ നീ അനുഭവിക്കണം ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ അറ്റാക്ക് നടത്താൻ പോകുന്ന എൻ്റെ മേലെ അത് താങ്ങാനുള്ള റെഡി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചുറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് അതിന് റഷ്യ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് റഷ്യ പറഞ്ഞു ആ അമേരിക്ക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു ചൈന പറഞ്ഞു അമേരിക്ക പീസ് പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് പോകുകയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ജയിക്കുക ആരാ തോൽക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും സൈലൻ്റ് ആയി വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അമേരിക്ക ഇത് രണ്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഇല്ല എന്താ നടന്നതെന്ന് പറയാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മീഡിയസ് ഒന്നും വലുതായി കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു വേൾഡ് വാർ ത്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധം വലിയൊരു യുദ്ധം നടക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് വില കൂടുതലാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള സാധനത്തിന് വില കൂടുകയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കാരണം ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ അമേരിക്ക ഇലക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ റമ്പിൻ്റെയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻസിൻ്റെയൊക്കെ സ്വയം ഉള്ളൊരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അല്ല അത്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നാടുകളിൽ ആരാ വലുത് നോക്കാമുള്ളൊരു അവിടെ നാട്ടുകൾ നാടിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ആയാലും അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ആയാലും ഒരു അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ പാവ നടുവിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വെറൊരു സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുക ഒരു വീട് ഒരു വെള്ളം ഭക്ഷണം പക്ഷെ അതുപോലും കൊടുക്കാതെ അവിടെ ബോംബിട്ട് അവർക്ക് സമാധാനം കെടുത്തി അവരെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എപ്പോഴും അവസാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇറാൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അമേരിക്ക ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് കമൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കമൻറ